അടുത്തിരിക്കുന്ന നടക്കാരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഹോളിന് അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നന്മയാന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് രണ്ടു മൂന്നിനോട് പറഞ്ഞാട്ട് ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയം ഈ ഹോളിന് അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നന്മയാണ് മറ്റേ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പരീഷന്മാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവരുടെ ദുഷ്ടത അറിഞ്ഞ് കപടഭക്തിക്കാരെ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യേശു പറഞ്ഞു കരത്തിനുള്ള നാണയം കാണിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഭാഗമാണ് യേശു അവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നാൽ ഈ ഈ നാണയത്തിനകത്ത് സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആരുടേതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവിടെ മറുപടി ഇതിനകത്തെ മറ സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ഇത് കൈസർക്കുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ മറുപടി കൈസർക്ക് ഉള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുപ്പി കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ഇവരൊന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ആൻസർ കേവലം കൈസറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്ക് കൊടുക്കാം ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാം ആ നാണയത്തിനകത്ത് ആ നാണയത്തിനകത്ത് റോമൻ നാണയത്തിനകത്തുള്ള മേലെഴുത്ത് സ്വരൂപം കൈസറുടേതായിരുന്നു അത് കൈസർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് ഈ റോമൻ നാണയത്തുട്ടിലല്ല യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് ഈ റോമൻ നാണയത്തിനകത്തല്ല ഈ നാണയത്തിനകത്തല്ല എൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് നിൻ്റെ മകത്ത എൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യം ഈ റോമൻ നാണയമല്ല എനിക്കിതുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അകത്തുമല്ല ഒരു ഡോളറിൻ്റെ അകത്തല്ല ഒരു കറൻസിയുടെ അകത്തല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു ധൻ ധോളക്കിൻ്റെ അകത്തല്ല ഭൗതികമായ ഒന്നിൻ്റെ അകത്തല്ല എൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് എൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് നിൻ്റെ അകത്താണ് നിന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവനെ ദൈവം ഒരു പ്ലേസിലാക്കി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരു തോട്ടത്തിലാക്കി എന്നാൽ സ്റ്റോറി നമ്മൾക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് പിശാജിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ അവിടെ പെട്ടുപോയി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ എൻ്റെ മൂത്തോട് നോക്കിയാൽ മതി യേശു പതിവ് പോലെ തോട്ടത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ പതിവുള്ള പതിവ് പോലെ തോട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടും ഇവരെ പ്ലേസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് യേശു വന്നപ്പോൾ ആദമനെ കണ്ടില്ല യേശു വിളിച്ചു ആദമേ നീ എവിടെ യേശു ആദമ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് ആദമ ചെയ്തത് അറിയാമായിരുന്നിട്ടല്ല ആദം ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏറിയ പിതാവിന് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ വയ്യഞ്ഞിട്ടല്ല അവന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നിന്നെ ഞാൻ ആക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണുന്നില്ല നിന്നെ ആക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നെ കാണുന്നില്ല ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഇതേ ചോദ്യം ഈ ഹോളിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്നെ ദൈവം ആക്കിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആക്കിയ സ്ഥലത്താണ് ദൈവം നിന്നെ ഇടപെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥാനത്ത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയം നീ ഗുഡ്ഗാവിലായിരിക്കുന്നോ നീ ന്യൂയോർക്കിലായിരിക്കുന്നോ നീ ന്യൂഡൽഹിയിലായിരിക്കുന്നോ നീ ന്യൂസിലാൻഡിലായിരിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച നിന്നെ ഞാൻ സ്പിരിച്വലി പ്ലേസ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരം നൽകി ലോകത്തിന് മേൽ വാഴാൻ അധികാരം നൽകി നിന്നെ ഞാൻ സ്പിരിച്വലി ആത്മീകമായി പ്ലേസ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഈ ഹോളിനകത്ത് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ തീരുമാനമെടുത്താട്ടം മടങ്ങി വരവിൽ തീരുമാനമെടുത്താട്ടം 
പരീക്ഷന്മാർ അവൻ്റെ പരീക്ഷിപ്പാൻ ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമാണോ എന്ന് എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർ കൊടുക്കുക എൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് എൻ്റെ മേലെഴുത്തുള്ളത് കൈസറുടെ നാണയ തുട്ടിൻ്റെ മേലല്ല എൻ്റെ സ്വരൂപവും എൻ്റെ മേലെഴുത്തുമുള്ളത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിൻ്റെ മേലാണ് ഉള്ളത് എത്ര പേരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പകസന്ധ്യയിൽ ഈ സന്ദേശം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് അവൻ്റെ മേലെഴുത്ത് എൻ്റെ മേലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആകണം ഏത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെ ദൈവം പ്ലേസ് ചെയ്ത സ്പിരിച്വലി ആത്മീകമായ ദൈവം നിന്നെ നിയമിച്ച സ്ഥലത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്തല്ല ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച ആയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തലകളെ ആരും കുനിക്കരുത് തലകളെ ഉയർത്തിയ കണ്ണുകളെ അടച്ച പരീക്ഷകൻ വന്നിട്ട് അവരെ വഞ്ചിച്ച് അവരെ പാപത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തി എന്നാലും പതിവ് പോലെ പിതാവായ ദൈവം അവരെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവം ഒരു ആക്കിയ സ്ഥലത്ത് വന്നു അവന്റെ സ്വരൂപവും മേലെടുത്തും ഉള്ളത് വേറെ ഒന്നിന്റെ മേലുമല്ല നീ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ മേലല്ല നീ കൊടുക്കുന്നത് ശാംശത്തിന്റെ മേലല്ല നീ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിന്റെ മേലല്ല നീ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ വാ വാഹനത്തിൻ്റെ മേലോ വസ്തുവിൻ്റെ മേലോ വീടിൻ്റെ മേലോ അല്ല അവൻ്റെ സ്വരൂപമുള്ളത് നിൻ്റെ മേലാ ഇന്ന് പകലിൽ ഈ സന്ധ്യ സമയത്ത് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ എനിക്ക് ഭൗതികമായതെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു പോകും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിതമായതെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും എന്നാൽ മണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് എന്നെ ദൈവം ഒരാത്മ പ്രാണിയാക്കി ആത്മജീവിയാക്കി ദൈവം മാറ്റിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ അവൻ്റെ സ്വരൂപവും മേലെടുത്തും എൻ്റെ മേലുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അവൻ ദൈവം നിന്നെ നിയമിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവൻ നിന്നെ നിയമിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറിയാണ് നീ ആയിരിക്കുന്നത് പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും അരികിൽ ദൂരത്തിലായിരിക്കാം ചർച്ചക്കാൽ ദൂരത്തിലായിരിക്കാം ഭൗതികമായി നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കാം ആയിരിക്കുന്നത് അതല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് അതമേ നീ എവിടെ ഞാൻ നിന്നോടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ നിയമിച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നില്ല ഗുഡ്ഗാവിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂവായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് ഈ പട്ടണത്തിൽ ഡൽഹി ഗുഡ്ഗാവിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന സ്പിരിച്വൽ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മളെ നിയമിച്ചാക്കിയ അതേ സ്ഥലത്താണോ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് അതോ നമ്മൾ സ്ഥലം മാറിയിരിക്കുകയാണോ അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച് അവൻ നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിയമിച്ചാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പതിവായി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിയാമായിരുന്നിട്ടല്ല അവനതെല്ലാം അറിയാം നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന നീ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നീ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ആ മുറി ആ കൂട്ടുകെട്ട് ആ ബന്ധം ആ കിടക്കകൾ ആ സൗഹൃദ ബന്ധം നീ ഒളിച്ചു പാർത്തിരിക്കുന്ന സകലത് സഹോദരി സകലത് സഹോദര അവൻ അറിയാം എന്നാലും ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ അവൻ നിന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്നു ആദമേ നീ എവിടെ നീ ആയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതമേ എന്നോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പകരക്കാരനായി എനിക്ക് പകരം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പകരം നിൽക്കാൻ നിന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ച് രാജാവായി വാഴാൻ നിന്നെ എൻ്റെ പ്രതിനിധിയാക്കി എന്നോടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ബന്ധത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ സ്പിരിച്വലി പ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഈ സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവിടെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാനായിട്ടില്ല ഈ സന്ധ്യയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ദൂരെയായി ദൈവത്തിലും ദൂരെയായി അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലും ദൂരെയായി ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നാട്ട് നിന്നെ എന്നെ ദൈവം എവിടെയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വന്നാട്ട് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കിരുന്നോട്ടെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് നീ
അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിനുള്ളത് നിൻ്റെ വകവാണ് നീയാണ് അവൻ്റെ വക ഉടമസ്ഥാവകാശം യുവർ ബോഡി ബിലോങ്സ് ടു ഗാഡ് യുവർ ബോഡി ബിലോങ്സ് ടു ഗാഡ് യുവർ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് യുവർ ബോഡി ബിലോങ്സ് ടു ഗാഡ് നിൻ്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന് മന്ദിരമാണ് ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നിന്റെ ശരീരം പാപം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ശരീരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിന്റെ ശരീരം ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ അനുഭവിപ്പാനുള്ളതാ ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ട് അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ നീ ഒളിച്ചു പാർക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു പാർത്ത് നിന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് അവൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ആദമേ നീ എവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാ വിവചനങ്ങളോട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഒരു മടങ്ങി വരവ് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അവൻ എന്നെ നിയമിച്ച സ്പിരിച്വലി എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഈ സന്ധ്യയിൽ ഒന്ന് മടങ്ങി വരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ട തലകളെ ഉയർത്തി ആ കണ്ണുകളെ അടച്ച് തലകളെ ഉയർത്തി ആ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പർശിച്ചവർ ആ വചന ചിന്ത ഏറ്റെടുത്ത് സമർപ്പണത്തോടെ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് എന്നോട് ദൈവം ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ സംസാരിച്ചു അക്കരം കർത്താവ് കാണട്ടെ ആ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് കർത്താവെ നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നീ എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ദൂരത്തായിരിക്കുന്നു കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ശമ്പളം ജോലി എനിക്കുള്ളത് ഭൗതികമായതൊന്നിലുമല്ല നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നുന്നത് നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നി നിന്നിൽ മാത്രമാ നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് മാത്രമാ കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കിരിക്കട്ടെ ഈ റോമൻ നാണയത്തിനകത്തുള്ള സ്വരൂപവും മേലെടുത്തും കൈസരുടേതാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിനുള്ളതെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അത് അവനാകാവശ്യമുള്ളത് എന്നാൽ നിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ അവകാശമല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സർദാറിന് അവകാശമുള്ളതല്ല നിൻ്റെ ആത്മാവ് അത് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ആ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയിടരുത് ആ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തി ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ആട്ട് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ഞാനൊരു മടങ്ങി വരവിന് തയ്യാറാകുകയാണ് അവൻ എന്നെ നിയമിച്ച എനിക്കറിയാം അവൻ്റെ നിയമനം അവൻ്റെ വിളി അവൻ എൻ്റെ മേൽ പകർത്തി അധികാര അഭിഷേകം എല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ദൂരത്തിലായിരിക്കുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം എന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് ആ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയിടരുതേ ആ കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവർ മാത്രം ദിവസം എഴുതിട്ട് നാട്ട് ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവർ മാത്രം ദിവസം എഴുതിട്ട് നാട്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പുതുബലം പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവർ മാത്രം എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കരുത് ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവർ മാത്രം എഴുതിയിട്ടാട്ട് അസാധാരണമായി ഈ പട്ടണത്തിൽ അവൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് നീ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്ന് സ്പിരിച്വലി എവിടെയാണോ അവൻ എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് നീ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ വരാൻ അറ്റടിയായിത്തീരും നീ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ആ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി അതിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പോകുക എന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് യേശു കർത്താവോട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് നിന്നോട് കൂടെ വീണ്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോഡ് വാണ്ട് ടു maintain that broken relationship god is here to reconcile with you അവൻ നിന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിരപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അരികിലേക്ക് കരങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാട്ട് നിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ആ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി എഴുതിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേലെ സാധാ കണ്ണുകൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ട് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ആ തലകളെ ഉയർത്തി എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സഹോ
മാസം തോറും ഇത് ശാംശം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റേഴ്സിനോ മിഷൻ ഏജൻസീസിനോ മിഷൻ ഓർഗനൈസേഷനോ നിന്റെ ഓഫറിംഗ്സും ദശാംശം നീ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി അല്ല ഏതെങ്കിലും ഡോളർ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായതല്ല ദൈവത്തിനുള്ള നീയ നീയാണ് അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നീയാണ് അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പരിശുദ്ധാത്മതിനിടവെട്ടെ മറുതിരിക്കാതെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ണുകളെ അടച്ച് അക്കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എഴുന്നിട്ടിരുന്നാട് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുക അക്കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നന്ദി പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട് അക്കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഒരു കണ്ണും തുറന്നു നോക്കരുത് അക്കണ്ണുകളെ അടച്ച് അക്കണ്ണുകളെ അടച്ച് അക്കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് യേശു നാമത്തില് ഹോറ മഹസ്യാംധനാ റിഗശ്യ കേതലെ 